एस्पायरेंट्स वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस माई नेम इज़ कोमल व्यास और आज हम डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में नेक्स्ट आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे तो अभी तक हमने वास्ट टॉपिक्स देख लिया लाइक like नॉर्मलाइजेशन हमने देख लिया है देन जॉइंट्स क्या होते हैं बहुत सारे क्वेरीज भी हमने कर लिए इसके आगे के भी क्वेरीज मैं आपको करवाऊंगी नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट ओके ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट होता क्या है नाउ एक डेटा बेस है फॉर एग्जाम्पल आप बैंक ले लो दैट इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल बैंक में जब आपको ट्रांजेक्शन करना है पैसों का ठीक है तो वहाँ बैंक में कहीं ना कहीं एक डेटा बेस होगा जिसमें आपकी पूरी डिटेल्स uh, होगी पूरी इंफॉर्मेशन होगी तो अब मुझे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आपके मनी को ट्रांसफ़र करना है ठीक है तो वो कैसे होएगा उसका पूरा जो सिस्टम होता है वो आता है आपका ट्रांजेक्शन के अंदर में ठीक है बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं रिडेंडेंसीज भी आ जाती हैं कई बार सिस्टम फेलियर की वजह से आपका जो डेटा है वो ट्रांसफ़र आपका मनी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है तो ये सब प्रॉब्लम्स को आपको क्या करना है इरेडिकेट करना है तो हम देखेंगे ट्रांजेक्शन क्या होता है और इसके अंदर में बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं छोटे छोटे सो विल कवर इट वन बाई वन ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट अ ट्रांजेक्शन इज़ अ सेट ऑफ लॉजिकल रिलेटेड ऑपरेशन ठीक है बहुत सारे ऑपरेशन हैं जो एक साथ आप परफॉर्म करते हो ठीक है अगर मेरे को मनी को ट्रांसफ़र करना है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तो ऑफ कोर्स मुझे वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे इस अकाउंट से डिलीट करना पड़ेगा ठीक है तो ये सब आपके ग्रुप ऑफ ऑपरेशन हैं जो एक साथ परफॉर्म किए जाते हैं ठीक है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ टास्क अ ट्रांजेक्शन इज़ एन एक्शन और द सीरीज ऑफ एक्शन परफॉर्म्ड बाई अ सिंगल यूज़र टू परफॉर्म ऑपरेशन फॉर एक्सेसिंग द कंटेंट्स ऑफ द डेटा ठीक है डेटा बेस को एक्सेस करके पूरी वैल्यूज आपको आपको क्या करना है ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करना है इट इज अ सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड ऑपरेशन ना एग्जाम्पल मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इफ यू आर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट टू योर फ्रेंड्स अकाउंट ठीक है तो कौन कौन से ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे फर्स्ट इज रीड योर अकाउंट बैलेंस अब डेटा बेस क्या करेगा सबसे पहले रीड करेगा कि किसका अकाउंट बैलेंस है ठीक है लाइक like, मेरा जो अकाउंट बैलेंस है पहले उसको रीड करेगा मेरे अकाउंट से जो अमाउंट है जिसे जो अमाउंट को मुझे भेजना है उसे क्या करेगा डिडक्ट करेगा ठीक है उसे डिडक्ट करके जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको लिखेगा तो यहाँ पर क्या किया उसने पहले रीड ऑपरेशन को परफॉर्म किया है यहाँ पर उसने राइट right ऑपरेशन को परफॉर्म किया है यहाँ पे डिलीट किया है वट ठीक है देन ही गो टू माई फ्रेंड्स अकाउंट है ना जहाँ मुझे ट्रांसफ़र करना है मनी को तो पहले वो फ्रेंड के अकाउंट को रीड करेगा कि उसमें कितना अमाउंट है ठीक है उस अमाउंट में वो यहाँ से जो डिडक्टेड अमाउंट है उसको वहाँ पर जाके ऐड करेगा देन ही विल अपडेट इट ठीक है और फिर न्यू अपडेशन करेगा उस चीज़ को ठीक है तो दिस इज़ अ स्मॉल प्रोसेस ऑफ ट्रांजेक्शन अभी डेटा बेस के अंदर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं ये करते टाइम पे तो वो प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए उन्हें डिडक्ट कैसे किया जाता है हम उसे देखेंगे ये देख लीजिए एक अकाउंट है ए फ्रेंड का अकाउंट है बी एंड वी आर ट्रांसफरिंग रुपीज टेन थाउजेंड फ्रॉम ए टू बी तो स्टेप्स क्या होंगे सबसे पहले ही विल रीड ये आना चाहिए आपको लिखना एग्जाम में ये लिखने के लिए पूछता है कभी कभी और वैसे ये ज़्यादातर ये वाला टॉपिक आपका आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में भी सेम टॉपिक है डी और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों में कई जगह सेम रहता है ये फिर टेन थाउजेंड करना है तो पहले वो मेरे अकाउंट से डिडक्ट करेगा डिडक्शन के बाद में वो राइट करेगा जो फाइनल अमाउंट अब बचा राइट उसमें लाइक सिक्सटी है तो उसमें से टेन डिडक्ट करके यहाँ पर वो फिफ्टी थाउजेंड को लिख लेगा ठीक है फिर वो ही विल रीड द नेक्स्ट अकाउंट है ना जिसमें मुझे ट्रांसफ़र करना है वहाँ जो प्रीवियस अकाउंट था प्रीवियस अकाउंट में टेन थाउजेंड को ऐड कर देगा ठीक है और फिर उसको राइट कर देगा अपडेट कर देगा यहाँ दोनों जगह पे क्या कर रहा है वो अपडेशन कर रहा है ये आपका रीड कर रहा है और यहाँ पर राइट कर रहा है ट्रांजेक्शन आर रिफर्स टू देखिए रीड ऑपरेशन एंड डब्ल्यू रिफर्स टू राइट ऑपरेशन ओके राइट right में आपका एक्शन परफॉर्म होता है रीड के टाइम पे सिर्फ रीडिंग होती है वहां कोई एक्शन नहीं करेंगे आप ओके 
main operations are read x that read operation is used to read the values of x from the database stores it in a buffer in main memory theek hai kya karega मेन मेमोरी के अंदर जो बफर है जहाँ पे आप ऑपरेशन को परफॉर्म करोगे वहाँ पे वो वैल्यू को रीड करके रख देगा राइट ऑपरेशन क्या करेगा वैल्यू ही विल राइट द वैल्यू बैक टू द डेटाबेस फ्रॉम द बफर वहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ बफर के थ्रू वापस से आपकी मेमोरी के अंदर में वापस जहाँ डेटा है आपका वहाँ पर वो वैल्यू को वापस ले जा रख देगा राइट करके कन्वर्ट करके जो हमें करना है कन्वर्ट नाउ प्रॉब्लम The main problem that can happen during the transaction is that the transaction can fail <coughs> before finishing the all the operations in the set. ये हो सकता है कि जब transaction बीच में हो तो light चली जाए है ना तो क्या होगा आपका system fail हो जाएगा कई बार जब ऐसा होता है तो values कैसे होती है कि account से delete हो गई है लेकिन जिस account में जाना चाहिए वहाँ नहीं पहुँची है है ना सबसे major ये एक problem आती है ठीक है ट्रांजेक्शन की रियल टाइम में जो हम देखते हैं है ना ना ये पावर फेलियर हो सकता है सिस्टम क्रैश हो सकता है सो दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम दैट कैन लीव डेटा बेस इन एन इनकन्सिस्टेंट स्टेट एक इनकन्सिस्टेंट स्टेट आ जाएगा कि अब क्या वैल्यू सामने वाला बोल रहा है कि यार मैंने पैसे भेज दिए आप कहते हो हमको मिले ही नहीं है पैसे ठीक है वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाते हैं एज्यूम दैट ट्रांजेक्शन फेल आफ्टर थर्ड ऑपरेशन दैट इज द अमाउंट वुड बी डिडक्टेड थर्ड ऑपरेशन के बाद में ट्रांजैक्शन खराब हो गया मतलब <coughs> उसने डिडक्ट कर दिया रीड कर लिया लेकिन यहाँ पे राइट नहीं कर पाया ठीक है वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट बट योर फ्रेंड विल नॉट रिसीव इट तो दिस इज अ प्रॉब्लम ठीक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी हैव द फॉलोइंग टू ऑपरेशन ठीक है अभी सॉल्व करना है मुझे इस प्रॉब्लम को तो मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हूँ दो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है कमिट एंड रोल बैक मैंने आपको एक बार बताया भी है समझाया भी है कमिट और रोल बैक जो फंक्शन हैं वो कैसे परफॉर्म किए जाते हैं किस लेक्चर में है वो भी मैं आपको बता दूंगी मुझे लेक्चर का नाम याद नहीं है अभी फिलहाल तो जैसे ये दो ऑपरेशन है दैट इज कमिट एंड रोल बैक कमिट में क्या होगा इफ All the operations in the transactions are completed successfully. Then commit those changes to the database permanently. तो commit का SQL जब मैं use करती हूँ कि commit को जब हम जैसे use करते हैं तो उसमें क्या होता है जितने भी operations हमने किए हैं ठीक है अगर वो हमारे successful हो गए तो मैं क्या करूँगी commit कर दूँगी database में उस उन values को मैं commit कर दूँगी तो commit करने से क्या होता है कि जितने भी database बेस में आपकी वैल्यूज़ है वो परमानेंट हो जाती है वहाँ पर कि अब ये फाइनल चेंज है अब इसके आगे कोई भी चेंज नहीं हो ठीक है वो कमिट होता है रोल बैक क्या होता है कि अगर बाय चांस कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो आप रोल बैक कर दो तो क्या होगा जस्ट पहले वाला ऑपरेशन जो परफॉर्म हुआ होगा ना तो वो ऑपरेशन ही वापस आ जाता है ठीक है वो रोल बैक कर देगा आपका अंडू बोलते हैं जिसको अपन तो वो उसको कर दे इफ ऑल द ऑपरेशन फेल देन रोल बैक ऑल द चेंजेस डन बाय द प्रीवियस ऑपरेशन ओके okay. पहले ऑपरेशन ने जो भी चेंजेस लाए थे हम उन्हें क्या कर देते हैं रोल बैक कर देते हैं ठीक है तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट आपके ऑपरेशन हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं दैट इज कमिट एंड रोल बैक नाउ भले ठीक है ये दोनों ऑपरेशन कैन हेल्प अस एवॉइडिंग सेवरल इश्यूज दैट मे अराइज ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन बट दे आर नॉट सफिशेंट लेकिन ये क्या होते हैं सफिशेंट नहीं होते अगर आपके जो ट्रांजेक्शन है कॉन्करेंटली रन हो रहे हैं अगर बहुत स्पीड से आपके रन हो रहे हैं दोनों के दोनों ऑपरेशन दो से ज़्यादा ऑपरेशन हैं अगर है ना तो उन्हें हैंडल करना थोड़ा सा दिक्कत होता है सिर्फ कमिट और रोल बैक से जब आपके छोटे डेटा बेसिस हैं दे यू कैन यूज़ कमिट रोल बैक क्योंकि रोल बैक में क्या होगा जिस प्रीवियस ऑपरेशन दे देगा वो उसके पहले के अगर बहुत सारे चेंजेस हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा है ना तो अब वी हैव टू अंडरस्टैंड द एसिड प्रॉपर्टी दिस इज इम्पॉर्टेंट या इसके बारे में भी आपको एग्जाम में पूछता है खासकर सेमेस्टर एग्जाम्स में आपको लिखने के लिए पूरा एक सॉलिड क्वेश्चन आ जाता है कि वॉट इज एसिड प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन इट ठीक है हो सकता है कभी इंटरव्यूअर भी पूछ दे चांसेस हैं पर एग्जाम में तो आना हंड्रेड परसेंट श्योर है इस टॉपिक को ओके सो दिस इज अ थियोरिटिकल टॉपिक ये थोड़ा सा जस्ट थ्योरी है नथिंग एल्स तो एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती है फटाफट हम देख लेते हैं To ensure the integrity of the data during transaction, okay? Transaction के time पर अगर मुझे integrity रखना है कि भाई एक account से data निकला दूसरे account में data चला गया account जो amount है है ना वो 
तो मतलब वो इंटेग्रिटी मेरी मेंटेन रहनी चाहिए तो उसके लिए मैं एसिड प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करती हूँ द ट्रांजेक्शन हैज़ फोर प्रॉपर्टीज़ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन अ डेटा एक डेटा में मुझे अगर कंसिस्टेंसी रखना है तो बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन ओके ट्रांजेक्शन के पहले का जो हाल था ट्रांजेक्शन के बाद में जो होना चाहिए तो वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए दोनों चीज़ें बट आई कैन से दोनों बराबर होना चाहिए देखिए कैसे होता है बताएं तो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी क्या देखिए एसिड प्रॉपर्टी का ए है एटोमिसिटी सी इज़ फॉर कंसिस्टेंसी आई इज आइसोलेशन एंड डी इज़ ड्यूरेबिलिटी ओके ये है आपके एसिड प्रॉपर्टीज एज आई टोल्ड टू इट इज़ थियोरिटिकल आपको जल्दी समझ आ जाएगा ये क्या है ओके okay. विल गो विद दिस एसिड प्रॉपर्टीज फर्स्ट इज एटोमिसिटी एटोमिसिटी ये बोलता है इट स्टेट दैट ऑल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन टेक प्लेस एट वंस इफ नॉट द ट्रांजेक्शन इज अबॉटेड देर इज नो मिड वे ठीक है मतलब क्या हुआ कि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो एक बार में होगा पूरा ऐसा नहीं कि बीच में कभी आधे में हुआ आधे में रुक गया लाइक अगर अमाउंट आपका डिलीट हो गया पर यहाँ ऐड नहीं हो रहा अभी तो ऐसा नहीं होना चाहिए वो पूरा एक साथ में वर्क करना चाहिए ओके देर इज नो मिड वे दैट इज द ट्रांजेक्शन कैन नॉट अकर पार्शियली ईच ट्रांजेक्शन इज ट्रीटेड एज वन यूनिट और इधर रन टू कंप्लीशन और इज नॉट एग्जीक्यूटेड एट ऑल ओके द सेम थिंग कि एक बार अगर मैंने स्टार्ट किया ऑपरेशन कि आई हैव टू डिडक्ट सम अमाउंट फ्रॉम अकाउंट ए टू अकाउंट बी तो ए से वो डिडक्ट होकर बी में जाके ऐड होगा उसके बाद में ही वो कमिट होगा ओके okay, अगर वैसा नहीं हो रहा है तो मतलब आपका पूरा ऑपरेशन क्या हो जाएगा एबॉट हो जाएगा ख़त्म मतलब शुरू से ही वो पूरा फिनिश हो जाएगा ऐसा नहीं कि आधे पहले आप डिडक्ट कर दियो लेकिन बोले चार दिन बाद उसको ऐड करेंगे नहीं वैसा नहीं हो सकता ठीक है एटोमिसिटी इन्वॉल्व द फॉलोइंग टू ऑपरेशन अभी कौन ये नोट्स भी आप लिख के रख सकते हैं दे आर इम्पॉर्टेंट तो इसमें दो ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं देखिए एबॉट एंड कमिट व्हाट इज एबॉट इफ ट्रांजैक्शन एबॉट्स देन ऑल द चेंजेस मेड आर नॉट विजिबल एक बार में पूरा गायब कि हमने जो भी चेंजेस किए थे वो सब आपके वापस चले जाएंगे प्रीवियसली जो फर्स्ट आपका जैसा था वैसा हो जाएगा कमिट अगर कोई चेंजेस हो गए ट्रांजेक्शन में ठीक है तो वो पूरा फाइनल चेंज uh, होने के बाद आपको दिख जाएगा दे दे आर विजिबल तो अगर मैं कमिट कर दी तो चेंजेस आपके परमानेंटली चेंज हो जाएंगे ठीक है एबॉट में अगर मैंने एबॉट कर दिया तो जितने चेंजेस अभी तक हुए हैं ये वापस से रिवर्स हो जाएंगे एबॉट एंड कमिट ओके एग्जांपल एक कोई ट्रांजैक्शन है टी ठीक है कंसिस्टिंग ऑफ टी वन एंड टी टू ठीक है अब ए कंसिस्ट ऑफ अब कोई अकाउंट है आपके पास ए जिसमें है रुपीज सिक्स हंड्रेड अकाउंट बी हैव थ्री हंड्रेड ओके नाउ आई हैव टू ट्रांसफर रुपीज हंड्रेड अब मेरे को हंड्रेड रुपीज को क्या करना है ट्रांसफर करना है फ्रॉम अकाउंट ए टू अकाउंट बी तो होना क्या चाहिए अकाउंट ए से हंड्रेड रुपीज यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा रीड होने के बाद में ये देखिए रीड ए ठीक है हमने रीड किया पहले रीड के बाद में क्या होगा ट्रांजेक्शन वन में कि जो आपका अमाउंट था 600 उसमें से 100 आपका क्या हो गया डिलीट हो गया और उसके बाद में यहाँ पे राइट में आपका कितना आ जाएगा 500 ओके okay. यहाँ पे क्या होगा इफ आई हैव कि पहले मैं रीड करूँगी बी को तो मेरे पास आ जाएगा 300 जब मैंने रीड किया तो 300 ठीक है उसके बाद में 300 में 100 प्लस करूँगी तो इट विल बिकम फोर और यहाँ पर लिखा जाएगा मेरे पास 400. ओके okay. यहाँ पे क्या हुआ था माइनस किया था हमने 600 माइनस हंड्रेड तो ये 500. जब रीड किया था उस टाइम पे हमारे पास कितना था सिक्स हंड्रेड लाइक दिस ओके तो ये इस तरह से वर्क करता है अब देखिए ट्रांजेक्शन के पहले ट्रांजेक्शन के बाद में वैल्यूज आपकी सेम हो जानी चाहिए अगर मैं पहले की वैल्यूज को एड करूँ सिक्स हंड्रेड प्लस तो ये दोनों मिलके मेरे पास कितना बनाएंगे 900 सेम आपका 500 प्लस 400 ये दोनों भी प्लस करके मेरे पास कितना बना रहे हैं नाइन हंड्रेड 
ओके मतलब बिफोर ट्रांजेक्शन आफ्टर ट्रांजेक्शन आपकी वैल्यूज़ क्या हो गई हैं कंसिस्टेंट हो गई हैं जो होनी चाहिए वैसी हो गई है ठीक है सो दिस इज़ अ स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ एटमिसिटी कि आपका पूरा ऑपरेशन एक बार में परफॉर्म हो गया है है ना ऐसा नहीं कि यहाँ पे रुक गया हो और यहाँ पे ना हुआ हो सो दिस इज एटोमिसिटी ना यहाँ पे वही चीज को समझाया गया है दोबारा से कि जब कंप्लीशन हो गया तो ए कंसिस्ट ऑफ 500 बी के पास में 400 अब अगर मेरा ट्रांजेक्शन टी फेल हो जाता तब क्या होता ये देखो If the transaction T fails after the completion of transaction T1, but before the completion of T2, then the amount will be deducted. A से amount आपका deduct हो जाएगा लेकिन B में जाके वो add नहीं होगा मतलब A जो है आपका 500 हंड्रेड हो जाता लेकिन बी आपका थ्री हंड्रेड ही रहता ठीक है तो दिस शोज द इनकन्सिस्टेंट डेटा बेस स्टेट इन ऑर्डर टू इंश्योर करेक्टनेस द ट्रांजेक्शन मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन एंटायरली ओके okay, पूरी तरह से वो एग्जीक्यूट होना चाहिए सेकेंड इज कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी क्या होता है द इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आर मेंटेन्ड सो दैट द डेटा बेस इज कंसिस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन मतलब इसका क्या इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए इट मीन्स ये होता है कि वैल्यूज आपकी इधर उधर नहीं हो जानी चाहिए पाँच हज़ार बोल के दस हज़ार चला गया नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन विल लीव अ डेटा बेस इन इधर इट्स प्रायोर स्टेट और इन द न्यू स्टेबल स्टेट हम देखेंगे ये सब क्या है ये जस्ट आपके नोट्स हैं छोटे छोटे जो आपको हेल्प करेंगे आंसर राइटिंग में तो एग्जीक्यूशन जो है हमारा ट्रांजेक्शन का एग्जीक्यूशन ऐसा होना चाहिए कि या तो वो पहले से प्रायोर स्टेट जो पहले का स्टेट था उसमें रहे या अब न्यू स्टेट में आ जाए ओके कंसिस्टेंट प्रॉपर्टी स्टेज दैट एवरी ट्रांजेक्शन सीज अ कंसिस्टेंट डेटा बेस इंस्टेंसेस मतलब वही है कंसिस्टेंट होना चाहिए आपके पास में डेटा जो है है ना ऐसा नहीं कि प्लस करने पे कोई भी वैल्यू चली जा रही है डिडक्ट करने पे कोई वैल्यू आ जा रही नहीं ट्रांजेक्शन इज यूज टू ट्रांसफॉर्म द डेटा बेस फ्रॉम वन कंसिस्टेंट टू अनदर स्टेट विल सी फॉर एग्जाम्पल द टोटल अमाउंट मस्ट बी मेंटेन बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन जो मैंने समझाया आपको सॉरी <coughs> बिफोर 900 हंड्रेड आफ्टर नाइन हंड्रेड इसका मतलब क्या हुआ डेटा जो है आपका कंसिस्टेंट है ठीक है अगर टी वन कम्प्लीट हो जाता है टी टू नहीं कम्प्लीट होता तो इनकन्सिस्टेंट हो जाता आपका डेटा ठीक है तो वही चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए दैट इज कंसिस्टेंसी थर्ड इट्स आइसोलेशन इट शोज दैट द डेटा विच इज यूज एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन के नॉट बी यूज बाई द सेकेंड ट्रांजेक्शन अंटिल द फर्स्ट इज कम्प्लीटेड दिस इज इम्पोर्ट देखिए आइसोलेशन में क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई डेटा है अगर वो यूज़ हो रहा है अगर उसको एक ट्रांजैक्शन यूनिट यूज़ कर रहा है अगर टी वन उसको यूज़ कर रहा है तो उसको तब तक टी टू जो है वो यूज़ नहीं कर सकता पहले पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा उसके बाद में सेकेंड ट्रांजेक्शन आएगा ओके इन आइसोलेशन इफ द ट्रांजेक्शन टी इज बींग एग्जीक्यूटेड एंड यूजिंग द डेटा आइटम एक्स समझे एक्स को यूज़ कर रहा है तो फिर वही डेटा आइटम जो है वो टी टू ट्रांजेक्शन उसको यूज नहीं कर सकता जबकि टी वन खत्म ना हो जाए ये आपका आएगा शेड्यूलिंग के पार्ट में हम पढ़ेंगे कि जब आ, आ, बहुत सारे प्रोसेसेस कॉन्क्रेंटली एक साथ वर्क करते हैं तो वहाँ पे शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट आता है कि कैसे एक ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा उसके बाद में सेकेंड ऑपरेशन होगा स्टार्ट ओके okay, तो आइसोलेशन में भी यही चीज़ है कि अगर ट्रांजेक्शन आपका पहला एग्जीक्यूट हो रहा है किसी डेटा आइटम के साथ में तो वही ट्रांजेक्शन आप एक्सेस कोई और उसको नहीं कर सकता जब तक पहला ट्रांजेक्शन खत्म ना हो जाए ओके okay? मतलब उस एक्स को यूज नहीं कर पाएगा वो द कॉन्क्रेंसी कंट्रोल सब सिस्टम ऑफ द डेटा बेस सिस्टम एनफोर्स द आइसोलेशन प्रॉपर्टी ओके ऑब्वियसली कि कॉन्क्रेंसी होनी चाहिए है ना ऐसा नहीं कभी कोई भी ट्रांजेक्शन आ जा रहा है कहीं का कुछ भी चल रहा है नहीं ओके okay? एक सिस्टमैटिक वे में इट शुड वर्क या एग्जाम्पल देखते हैं फॉर एग्जाम्पल ए जो हमारे पास एक अकाउंट है उसमें है फोर हंड्रेड डॉलर मुझे ट्रांसफर करना है हंड्रेड डॉलर किस में अकाउंट बी और सी दोनों में करना है मुझे ठीक है यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि समझो मुझे दो अकाउंट में एक साथ ट्रांसफर करना है तब क्या होगा सो वी हैव टू ट्रांजेक्शन मेरे पास दो ट्रांजेक्शन आ गए एक बी के लिए आ गया एक सी के लिए 
let's say these transactions run concurrently and both the transactions read 400. Dono, samjho, T, uh, B or C jo hai, dono transaction ek saath concurrently run kar rahe. To dono kya karenge? Read karenge values ko. Jo account A mein hai, to account A ki value dono ne kya read ki? 400. Thik hai. To iska matlab kya ho gaya? In that case, the final balance of A is $300 instead of $200. Thik hai. This is wrong. If the transaction were to run in isolation, then the second transaction would have read the correct balance 300 before debiting once. The first transaction went successful. Now, what is the problem? Look, B and C both have read the things. If I look at it concurrently, then both have read 400. Both have deducted. If it is deducted, then it will be 300. But from here, 100 deduct okay, here also 300 dikha diya. So this is wrong, this can't happen. When I started the first transaction, so its deduction is okay, 300. Here, the second transaction, tha, mera, T2 transaction, which I had to transfer 100 rupees, so here, the first value, hai, isko final value 300 dikha nahi thi. Thik hai? Usme se 100 delete hota, aur uske baad yahan pe 200 rupees aata. But this is not what is happening, if both concurrently run, then both of the values are showing 400. That is wrong. This is not isolation ka rule. Hai. To, for being in isolation, then what should happen? First, what is this data? What is this data? What is 400? So, 400 is using transaction 1, so the second can't do anything. It can't do anything. When it will finish it, after that, the second transaction will work. Karna. चालू होगा ऐसे <coughs> तो उन्हें मेन फाइनल दिखाना था 300 रुपीस लेकिन वो उनको क्या दिखा रहा था 400 रुपीस तो दैट इस रॉंग तो दैट दैट वाज आइसोलेशन आई होप आपको आइसोलेशन समझ में आया होगा नाउ ड्यूरेबिलिटी Durability bhi kuch nahi hai. It is a property is used to indicate the performance of the database consistent state. It states that the transaction made the permanent changes. Okay. Durable is your uh, transaction. That means that okay, permanently I have changed and the transactions are now final. Hai. Okay. They cannot be lost. You can't lose loss nahi kar sakte data ko, koi bhi operation. Se. For example, if your system failures are not going to be done, when a transaction is completed, then the database reaches a state known as the consistent state. Okay, the values are consistent, which we have read in the second. Mein. Ki before transaction, the values are after transaction, the same values are. When you sum up, karte ho to. that consistent state cannot be lost even in the system of system failure. The main concept is failures, which we have power cuts or system failure. Ho jata hai. So, when you have values, they should not be disturbed. Consistency. Nahin. The recovery subsystem has the responsibility of durability property okay here is concept of recovery if your values are by chance um, over bhi ho jai, yaha chale jai, gaib ho jai, bhi recovery option hai aapke paas mein aur aap aapis se database mein apni values ko la sakte ho jabki previous values te unhe aap lekar aa sakte ho that is durability okay so uh, this is the asset property um, just a theory part, chota sa part hai ki hume kis tarah se hamare transaction ko effect nahi hona chahiye ki wo kaise work kar rahe thik hai wo unme acid properties honi chahiye atomicity, consistency, isolation, durability exam mein aapko poocha jayega aap ye likh sakte ho achche se aapko samajh aa gaya hoga ki ye charo cheeze kya hoti hai okay Fine. Next, we will study the transaction. के आगे के topics क्या होते हैं? फिलहाल के लिए तो ये topic यहीं तक ही रहेगा. Asset properties इतनी ही है. Thank you.